What's going on people? What's going on? It's been a minute. It's been a minute. I hope everybody is doing good. Welcome to Dope Diary of a Photographer. In these videos, I'm just sharing how I capture, you know, scenes in the street. And I do that one shot at a time. And hopefully you guys can get some insight from that. So today I'm taking you guys to Belgium to discover Matongue that I've been visiting a few months ago. Matongue is an African neighborhood in Brussels um, near Porte de Namur where many businesses are catering for the African diaspora, especially uh, people from Congo due to the colonial past of Belgium. But also you can find a lot of people coming out from French speaking African and Caribbean countries down there. So overall, I really enjoyed my time and uh, I wanted to give a special thanks to René aka Mignon Méchant. He was amazing, you know, he was my guide basically down there and he really helped me out. Uh, I wanted to thank also, I wanted to thank Titak, CJ, Gucci and uh, Madame Jocelyn uh, Nicole. Definitely, they really made me feel at home and gave me a good overview of Matongue. So here we are guys, Matongue for you. Enjoy and I'll see you in the next video. A chacun son problème, a chacun son affaire, a chacun son problème, a chacun son affaire, a chacun sa façon, a chacun sa manière, a chacun sa vie, a chacun son affaire, a chacun sa façon. A chacun sa manière, à chacun sa vie, à chacun son affaire. So I started my journey from Gare du Midi, which is the main station in Brussels, the main train station. And as soon as I got out from the station, I met some guys from Cameroon. They were waiting for customers because those guys were offering car sharing, car pooling services. Yeah. I'm a photographer. Document. In the Mais oui, dans la rue. Benjamin, ouais. Attends, attends. <rire> Mais toi de ce côté-là, c'est mieux. Ouais. C'est bon Ouais, j'aime bien. Attends, on en fait une dernière. C'est quoi ton nom Benjamin. Benjamin. Qu'est-ce que vous faites là, là Non, on est là. On fait du voiturage. Du voiturage. Co voiturage. Ah. C'est pas taxi. Non, 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 non. Co voiturage. Donc t'as ta voiture et il y a des gens ils passent. Et... Non, mais c'est internet les annonces. Ah, c'est sur internet. Il y a un site et tout. Ok, ok. Et c'est sur toi à Bruxelles Non, moi hors de Bruxelles. Ah, tu sors de, de la ville. Ok, ok. Et là, vous avez des, des réservations pour aujourd'hui Oui, oui. Ok, ok. C'est tôt quand même là Non Il est tôt, il est tôt là. Non, mais ça dépend de l'heure que j'ai mis. Ouais, ça dépend du client. 9h36, je prends le départ. Ok, donc tout le monde là, c'est covoiturage Oui. Ok, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire J'essaie d'aller à Matongue là. Matongue, vous allez à où là À pied ou à métro À pied. À pied, il faut longer ce couloir tout droit, tout droit, toujours tout droit. Ah, c'est là, c'est là le plus. Tout droit, tout droit. Tout droit, je reste tout droit, je tourne pas. Pas de gauche, pas de droite. Ok, ok. Ok, 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 on fait comme ça. Ok, ok, ça marche. Mais j'y vais là. Il y a moins de faire une photo de vous là sur le corner comme ça Non, non, non. Il faut le passer, il faut le demander avant. Oui, oui, je demande. C'est ok. Là, 
Ah, merci les gars. Bonne journée. Vous avez une page So here I was on my way to Matongue because those guys just gave me the direction for it. And yeah, I have to say it was super cold, minus two degrees that morning. So yeah, I remember my fingers, man. I couldn't even feel the camera. But when I saw that castle, I knew I had to do something with it. It was a backdrop I could not ignore. So after a 30 minutes walk, I made it to Port de Namur, which is where Matangue is located. Uh, so yeah, when you make it to Port de Namur, what you see is a big commercial area, a big high street uh, full of businesses and shops and stuff. Where are the good places of Matangue? Here we go, the two. The two are good? Yes, the two are good. The gallery, okay. I'm going to start with the magazines, thank you. Thank you. So before exploring Matongue in depth, you know, and visiting the Matongue galleries, I wanted to explore um, the commercial high street a bit before. And when I was working, I saw that shop that was, that was called Sheta Mail, which means in English, at your mama. And I was like, that would be nice in a photograph. But yeah, I thought I wouldn't have a chance to I don't know, find an interesting composition. I wanted, obviously, the shop and, and, and the name, Sheta Mer, but I wanted also a subject. So I was thinking Sheta Mer would be nice to have a picture with, I don't know, a kid with his parents or something. But I just, you know, I just noticed the, 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 the place and I have a little rock. And while I was working, I saw that dad with his son and they were on the sidewalk <laughs> alongside that, that shop. So I just followed them and yeah, took a, a chance. And I'm, I'm quite happy with what I've got. So yeah, that one was nice. I really like that picture. Now it was time to visit the main Matongue gallery, which is, you know, a gallery full of uh, businesses, mainly hairdressers in that one. Um, and also the first thing you notice when you get in is those nice, interesting murals in the gallery with paintings and messages in French related to the Congo uh, community. It's quite, it's quite nice and vibrant with colors and everything. As you walk into the gallery, you can tell and you can feel that it's an important place for the diaspora, the African and the Afro-Caribbean communities. You can tell that they're coming here for the barber shops, the hairdressers, the fashion shops, you know, to get some food and stuff. I can also see that a lot of hairdressers were worried about me taking pictures. But luckily, I met some guys on the other side of the gallery and they definitely gave me a hand, you know, to explore Matongue, as you will see in a few minutes.
suis photographe. Ouais. Je fais des photos et tout. Et voilà quoi. Tu veux voir ce que je fais ouais. euh... Quand tu mets ça sur le net et tout, je suppose. Ça dépend. Un petit peu, mais pas beaucoup. Je... Ouais, mais tu fais pas des clips Non. Ah, Moi, tu je fais des clips, que... faire des clips. Hein. Franchement, toi, tu, tu, tu filmes comme ça, mais tu rien. Ah, mais tu peux regarder Mais tu vois, normalement, quelqu'un, bon, avec quelqu'un, hein, une personne dans ton genre, on va dire, ouais. normalement, tu dois même, même, même avoir aussi euh, un peu de savoir même sur les clips, etc. Oui, vidéo, mais... Faut être dans la vidéo, ouais, quoi, Ouais, j'ai des potes, ils font vidéo, dans, mais dans, moi, c'est photo, moi. Photo, ah, photo. Le ah, là, tu nous filmes en ouais. live, hein Ouais, ouais, ouais. Tu nous filmes en live. Pas en live, pas en live. En direct, là. Pas en live, pas en live. <rire> Pour... Vous êtes d'où On est d'ici ma gueule. Ouais, ouais. Ouais. Nous, ma Martinique. À Martinique. Ouais. 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 Congo, né au Congo ou né ici Pepoula Mais oui Live, 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 pour Pepoula Bah attends, je peux faire des photos ou pas Pepoula Pepoula This was René, aka Mignon Méchant. When he was super helpful, you know, he told me a lot about the neighborhood and he took me around to various places. Without René, that episode would not have been that interesting, you know. I would have been freestyling and take random pictures in the street. But with him, I had a sense of context, you know. He gave me, you know, a bit of anecdotes and history of the neighborhood and also took me to nice you know spots in Matonge that are important for the community so yeah Rone is a key character in that episode thank you so much man if you're listening really appreciate what you did for me tu me conseilles d'aller où là pour faire des photos à Matonge des belles photos de la communauté tu me conseilles d'aller où mais je vais juste à droite là je tourne à droite je vois quoi ce tu peux regarder à droite, mais tu peux faire une photo de la galerie, hein, parce que de main, les deux galeries, elles sont emblématiques. Ah, il y en a deux Ouais. Moi, je crois qu'il y en a avec une. La première galerie, tu vois. Ça, c'est la première galerie, elle est emblématique. Donc ici, c'est surtout coiffeur. Ouais. Parce que là, je mange, je vois qu'il y a des coiffeurs. Hein. Tu vois ce que je veux dire C'est la spéciale coiffure, il y a peut-être un Maléwa, un ou deux Maléwa pour ouais. manger, tu vois, ouais. et un troisième là-bas derrière. Mais c'est spécialement pour les coiffeurs ici, okay. tu vois Et l'autre c'est quoi Et l'autre maintenant, euh, ils ont mis euh, des coiffeurs et aussi euh, des chinois pour les ongles. Okay. Et les elle ongles, est où l'autre galerie Les pieds, tu vois Ouais, c'est cosmétique quoi. Cosmétique, ouais. cosmétique, cosmétique, cosmétique. Ça c'est Alex, hein Alex Il euh, faut que je fasse une photo d'Alex là euh, c'est hey, direct, Alex en direct, c'est le bloc, toujours, on est là, et l'eau, toujours, voilà. c'est bon ça, voilà. voilà, merci les gars, bah, Alex, bah, si. attends, je suis dans le quartier toute la journée, toute la journée, ouais. toute la journée là, je documente toute la journée, ouais, ouais, je vais aller dans les galeries, je vais aller voir ce qu'il y a aussi bon, si là, si tu veux, tu peux rester avec nous en vrai, ben tout à l'heure, je reviens, ouais, mais je vais ouais. aller, mais je vais faire des photos dans la rue aussi, attends, viens, viens, tu veux que je te montre, dans la rue, il y a quoi, je vais te montrer longue vie, Longue vie, viens, je vais lui montrer le couloir de la mort. Je vais te montrer le couloir de la mort. Ah, oh, attends, je te prends avec Galerie Matongue comme ça là. Ouais, 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 attends. Tu prends avec Ouais, 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 c'est bien ça. So René ended up being my guide in Matongue. He took me around, visited, you know, various barbershops, uh, grocery stores, even went to a church uh, where I did some pictures at some point. Um, But yeah, very, it was very nice to have an introduction of the neighborhood with a local, you know, having a local with you, give you a proper uh, point of view and give you a sense of context. So yeah, I really appreciated that. We talked about the good and the bad, you know, when we were talking about his youth in Matongue. Uh, he did mention, you know, his mate who died from viol violence and crime in the streets. You know, there are some gangs that are fighting for territories. Although the area is quite small, but it is a reality. We talked also about his dealing with mental illness which is quite, you know, personal and touching. So I really appreciated him opening up like that and uh, sharing that with me. Normalement, si c'est Dieu qui m'envoie. Si, 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 si,
Voilà, si Dieu il a dit j'envoie un photographe demain, il faut dire oui, il faut, oui. faut le laisser venir. Mais c'est pas un souci. Justement dans les, dans okay. les bonnes zones. Okay. We also visited uh, an evangelist church that I plan to go to uh, to take pictures. Uh, we met the pastor uh, who was from Brazil and he wasn't too keen on me taking photos, but yeah, we'll see. I'll give it a go. Ok, et bon, 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 et bon, alias rue de Labour, mais non, on appelle ça la rue de gauche, tu vois. La rue de gauche, parce que ça va à gauche. Ouais. C'est tout Ouais, et parce qu'à gauche aussi, il y avait un Maléwa. Tu ouais. peux pas aller le voir. Ouais, ouais, voir, il est voir. toujours ouvert. Euh, je sais pas s'il est ouvert, mais on peut toujours checker. Ouais, ouais. Checker. Et, et toi, ouais. en général, tu restes ici, quoi. Matongue, c'est ton, ton quartier. Mais moi, j'ai grandi ici, ouais. T'as grandi à Matongue bah, J'ai grandi ici, frère. Ah ouais, ouais. Au moins j'ai 32 ans, mais okay. j'ai grandi ici, je traîne ici depuis que j'ai 16 ans, 17 ans. Okay. J'étais même à l'école ici derrière, okay. je connais tout ici, tous les okay. commerçants je les connais. Et comment ça a changé Genre la communauté, elle est... il y en avait plus avant ou il y en a plus maintenant comment... J'ai un peu qu'il y en a un peu moins. Un peu moins tu ouais, trouves par rapport à... Ouais, ok, ok. C'est ouais, ici ben, c'est le Rivera. Okay. C'est le Rivera, c'est là qu'on achète à manger, tu vois. Okay. Et là, c'était spécialement africain. Mais peut-être qu'il est, il est fermé parce qu'il commence tard. Ok, ok. Mais les Africains, ils ont tendance à manger un peu tard. Ouais, tu je vois. sais, je sais. On peut manger à 10 h du matin, ça. Mais il est ouvert, il est ouvert. Ok. Là, là c'est le salon, ouais. salon Franck. Ok. Salon Franck, il est là depuis des années, celui-là. Ouais. Depuis que même moi, j'étais gamin, il était déjà là. Lui. Ouais, ouais, ouais. Salon Franck. Ok. Il est là, il est là, il est là. Et perso, je ne le connais pas. Je suis jamais rentré. Ah ouais, tu n'es jamais allé dedans. Ouais. Mais tu, il est, ouais. tout le ouais. monde le connaît. Quoi. Ouais. 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 Ça, c'est ouais. moustache. Ouais. Truc de... Ça, c'est moustache. Viens, on rentre moustache. Lui, il est là aussi depuis des années. Et des, des magasins, il en a au moins 2-3. Lui, okay. c'est emblématique. Okay. Il okay. fait même des clips chez lui. Et puis, c'est le grand boss. Vous faites des clips Ouais, on a ah des ouais. clips ici. Mais il faut ouais. que tu montres les clips. Moustache. moustache. Ça va, moustache Pour moi. Ça va. Ça va. Ça va. C'est lui, lui c'est emblématique. No, uh, T'aimes bien manger pas ici ouais. J'ai déjà mangé ici. Et vous moustache, bon. eh, c'est vieux ça. Moustache, regarde par ici. We visited Moustache as well, who has a grocery store, where he's also selling Indian food. Uh, yeah, it seems like it's an important, an important place where the guys are buying their food and their drinks. Eh, c'est parfait. <laughs> c'est toi qui as fait à manger là Ouais. Wow. Tu fais quoi Tu fais du dal Tu as fait un dal Oui. Oh, je vais venir manger ici, hein Tu as faim pas, pas encore, mais ce midi, je peux venir manger ici, on peut manger ouais, là. Peux manger ici. Un ouais, petit ouais. dal avec du riz, tranquille. Et moustache, pas le ouais, ça va. Merci, hein A plus tard. C'est rentré, hein. et c'est pas fini, hein A plus tard. C'est pas fini. <rire> on va repasser pour manger. Tu vois Ouais. Ici, c'est longue vie. Ok. Longue vie, je peux être le chardonnay. Pour tous les frangins décédés. Alors, t'as perdu des frangins ici Partout, ouais, pas qu'ici, en Belgique. Hein. Ah ouais Mais Ouais, en Belgique, on est perdu beaucoup, 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 beaucoup. Où ça Ici, déjà aussi à Matungue. Ici, il y, y a du crime ici à Matungue Ouais, bien sûr. Alors c'est quoi, le... comment t'as perdu tes potes Pardon Comment t'as perdu tes potes Il y a des gangs, il y a quoi, c'est quoi le problème Ouais, des, des bagarres. Hein. Des bagarres Ouais, des bagarres. Euh... Tu sais, j'ai 32 ans. Hein. Mm -hmm. Donc euh, mon, oui. premier, mon premier pote que j'ai perdu, c'était à l'âge de... J'avais 16 ans. Wow. C'était mon cousin. Wow. Tu vois Ouais. Et c'était pour une meuf et son autre pote du même gang, il a poignardé au cou. Près de la gare du Midi. Pour une meuf Ouais, ouais, ouais. Et là, c'est la première fois, tu vois, ouais, ouais, ouais. j'ai vraiment pleuré, pleuré, ah, pleuré, pleuré, pleuré. J'imagine. Récemment, le dernier qui est mort, t'as vu où on s'est ah. vu Où ça ben, euh, où Devant la galerie. Ouais, on s'est ouais. devant la galerie. Ben, là, j'ai un pote, il est mort là. Micha aussi, un frère aussi. Il ouais, est mort récemment. Il a... hein récemment. Ouais, il n'y a pas un, pas un mois. Hein. Un mois Un mois ou deux. Ouais, ouais, ouais. Et là, c'est un couteau aussi. Et avec un petit frangin. Oh là là. Avec un petit frangin et tout ça pour euh, des problèmes de quoi Des problèmes de territoire. Des petits ouais, frangins ouais, s'associent ouais. avec ouais, des autres ouais, frangins, ouais, des ouais, plus ouais, grands. Ouais. Et les plus grands les envoient, tu vois. Ouais, ouais, ouais. 
Et euh, après, ah, ils sont rentrent dans une spirale et ça... Et ça, ça s'arrête jamais. Ça, ça s'arrête jamais. En fait, une fois qu'il y en a un qui est parti, l'autre, il veut la revanche. Ouais, et ouais, ça ouais, continue, ouais. ça continue. Ah, c'est ouf, hein, parce Mais... que je me disais, Matongue, comme c'est petit, peut-être que, tu vois, il n'y a pas... Mais justement, comme le territoire, il est petit, peut-être ça fait tu beaucoup de pression. la rue, là. Ouais. Donc ça, c'est longue vie. Tu vas la prendre en photo. Peut-être qu'on va faire... Tu vas... Je vais te prendre en photo avec longue vie, là. Attends, mets-toi là. Là, on va en faire une autre où tu vas verser euh, l'alcool pour les, les frères qui sont morts. Tu me dis go, hein Ouais, go. C'est bon. C'est bon, gaspille pas. On gaspille jamais. Je sais. C'est le père qui donne. Ah non, ah non. Le poteau là-bas. C'est ça Ah ouais ouais Qu'est-ce qu'il dit De faire une photo Qu'est-ce qu'il raconte De quoi De quoi De quoi De quoi Il est là merveille Il est là merveille Il est là ou pas là Il est pas là On va faire ça aussi c'est un bon rapport là bas René took me to a barbershop owned by Merveille and Titak. Uh, it's a very hip barbershop, very, you know, modern and uh, fresh. Also, um, it's outside the galleries, so it's a bit special, like you can, you know, just get there from the street. You don't need to go inside the galleries, so it's a bit, you know, an outlier, but it's original and, and quite modern. It's owned by Merveille and Titak, so Titak was in the shop and uh, he, he gave us so many information about, about Matongue and how uh, Matongue in Brussels is seen in Africa. So basically a lot of artists um, that are in Europe, in, in Belgium, they go to Brussels in Matongue to do their video clips and people in Africa, back in Congo, when they are watching those videos, they are fantasizing about Matongue in Belgium and in, in Brussels. So he was telling us how he was, you know, he already knew about Matongi when he was a little kid in Africa and how the diaspora is influencing people back home. So it was quite interesting to talk to him. He told me also about, you know, all the spots that you need to, to check out in Matongi, like the nightclubs and the restaurants and stuff like that. So yeah, very interesting. Um, Yeah, it was quite interesting also because he told me that he was trying to open a barbershop in Birmingham in the UK, but Brexit did shut down his plans. So yeah, it was quite, <laughs> it was quite an interesting fact. But yeah, thank you, Titak. It was nice to to get your point of view and you know with information about that on game. Ouais, on va, j'essaye. Merci, merci. Comment ça s'appelle Ouais, il faut le faire. Ouais. Bon, c'est différent. Oui. Mais euh, je pense que ici, ici, ça représente. Ouais. Tu peux pas mieux tomber dans un endroit qui représente la diaspora comme un Matongue. Ok, ok, c'est parfait. Tu, tu vois, ce que je veux dire, Matongue, c'est euh, l'endroit par excellence. Ouais. Je veux dire, en Belgique et, et même dans, dans l'Europe francophone. Même en Europe, hein, je pense. Ouais, même dans dans Europe Parce qu'après euh, Paris, tu dirais quoi Tu dirais, ouais, Matongue, ouais, je pense. Ouais, Matongue. Ouais. Ouais. Même en France, les, les, même à Paris, les gens connaissent Matongue. Ouais. C'est ça Ok. Et on est arrivé à Paris. Mais quand on est arrivé à Paris, le projet dans nos têtes, il fallait qu'un aille à Bruxelles. Ah ouais, pourquoi ah, Quoi Pour en arriver à Matongue Pourquoi c'est quand tu es au bled, ton c'est la Mais quand tu es à Paris, il y a Château Rouge, il y a tout ça, c'est pas la même chose. Mais quand tu viens du Congo. Ah, quand tu viens du Congo, c'est la capitale en Europe, c'est Matongue. Ah ouais, même Château Rouge. En Europe aussi, c'est Bruxelles. C'est vrai, c'est vrai. Surtout à l'époque, surtout à l'époque, Matongue, c'est. Tu vois, c'est l'époque où, quand même, on découvrait beaucoup l'Europe par les artistes. Ok. Tu vois les artistes et musiciens. Ah, et il y en avait beaucoup qui faisaient des voilà. vidéos à Matongue. Euh, ouais, si tu veux, montre-lui le mambo aussi. Tu 
Tu vois, le Mambo, c'est un endroit C'est quoi ça C'est quoi le Mambo C'est une boîte de nuit. Une boîte, okay. une boîte de nuit, mais after. Ah ouais, ouais, okay. Il commence après 6h du mat. Ok, ok. Ouais, euh, ouais, bon, bon, Montre-lui euh, le Mambo. Le Mambo, j'ai vu. C'est vraiment un endroit. Et nous, si tu veux, au bled, on apprenait beaucoup de ce qui se passe en Europe par les artistes. Ok. Par leurs chansons, ils arrivaient là, ça. Ah, ouais. et tout ça, ça venait de Matongue. Voilà. Ok. Non, non, il parlait souvent de Matongue, des endroits à Matongue, la vois, casine, je vois. le Salon Franck à l'époque, tu vois. C'est ah, un, un, ouais. un endroit mythique et, euh, et c'est lui montre aussi, c'est plein de talents ici. Ah ouais, tu vois, ouais, plein de jeunes que tu vas rencontrer dans la rue. Il ouais. y a plein de footballeurs, il y a plein d'artistes. Ok. Tu vois, des jeunes, des musiciens, il ouais. y a des jeunes qui font de la bon mort. Quand même. Okay. Ouais, ouais, je, si je les vois, je ne sais ouais, 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 pas ouais. ce que je veux dire. Ouais, mais énormément. Énormément. Ouais, bah, écoute, j'espère que tu vas enjoy. Hein. Mais si, pour l'instant, ça se passe bien. Merci d'être passé. Merci. Ouais. Ouais. Okay. Mais rappelle-moi ton prénom. Tu peux lui faire la photo. Tu veux Moi, c'est Titac. 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 T-I-T-A. Bigatti Barber. Ah, Titac. Ouais. Ok. Attendez, les gars. Je t'ai pas prêt. Ah, bah, viens dans la photo. Viens dans la photo. Viens dans la photo. Tu peux venir aussi hein, si tu veux. Viens, viens dans la photo. Il, il est discret. Euh... C'est toi, vas-y, vas-y. Faut, vas faut pas être timide, faut pas être timide. Faut pas être timide. Ok, et le nom du salon c'est quoi 357 Barbershop. 357 Barbershop. Yes. Ok. Walking in the streets of Matongue with René really gave me the sense of community. Because we were, we were going, he was meeting people he knew, and you had that, you know, that connection, like that village vibe going on. Like everybody knows each other for a while, and that was nice to witness. I really appreciated that too. Okay, well, si on est cool, on est cool. Cool. C'est quoi le prénom Didou. Didou. Ah, Didou. Didou, ça, sur nom. Doudou. 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 Ah ben bah, moi je suis antillais, tu vois. Donc... Yes, yo. Ok. Chéri, chéri. Ça marche. Pamela, 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 comment Pamela Ça c'est bon, ça va, ça va. Bonjour. Salut Pamela. Pamela. La sister du, du quartier direct. Ok, ok. Elle ne faut pas jouer avec elle. Ça marche, Pamela. Pas de photo. Photo. Ok, ok. Ok, ok. Ok, okay Pamela, ça marche. <rire> Ok, laisse-moi prendre une photo de lui tout seul. Ah ouais, j'aime beaucoup hein. En plus devant le magasin là. Ah ouais, comme ça là. Parfait. Ah. Mmh, il y a les frangins du quartier. Ouais. Aga Gucci. Ok, ok. Bien. À côté, j'ai oublié. Bonne année, on s'est pas vu depuis. Hein. Bonne année, ouais. bien Bonne année, ouais. Bonne année. Calme, calme, calme. Ça dit quoi Moi, Ça va lui. Bonjour. Ça va Ça va Bonjour. Documentaire. Vous en trouvez la caméra habituelle Ah ouais, ouais, lui, c'est. Tu connais Matongue Agaguchi. Ok, Agaguchi de Matongue. Voilà les artistes. Ah ouais, mais et les mecs, il va falloir me laisser des liens là pour que je puisse regarder un peu ce qui se passe. Ça va faire un peu. Si Dieu peut un zap. Si Dieu, si Dieu, ben assis. Attention, attention. Nous, on est les dépouillards. Mais pas des rappeurs. Hein. <rire> on essaie mais, hey, on essaie comme mignon, on est des numéros 10. C'est bon, c'est ah, bon les gars. C'est ah, mignon, mignon, mais c'est quoi ces gens-là Qui ça euh, Rien. Ils sont dans une bague de fin d'autre. Ils ont une image là, je crois. Même moi je vais prendre la photo. 
la photo est moins arabe. Ah. <rire> Allez, c'est plutôt moins arabe. Sentez-vous <rire> bien. Hein. Toi, t'as froid, toi, t'as froid. Ouais, la, la, ça ah, coule, ouais, les yeux, t'as vu C'est à les yeux qui les coulent yeux. tellement t'as froid. <rire> c'est le poste du parking. Ok, ok, ok. Même, même quand il n'y a pas de voiture, on le paye. <rire> c'est bon. C'est bon. Merci. Non, non, lui, il est sûr. Merci, Anne. Ah, merci. Mais oui, mais oui. On va terminer. Ils sont là, putain. Ils sont là. Il y a déjà une petite équipe là. Regarde moi. Là, t'as une petite équipe. Là, t'as Nino Brown. Brown, Nino. Je suis là qui a tiré sur le FCJ. Il a tiré le capuche. Bonjour, bonjour. Je connais. Ça va Tout, tout fort. Tout, tout fort, mon dieu. Bonjour. 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 Comme ça, vous regardez comme ça, là, ensemble. Ouais. Et, de, et derrière, là, il y a Matongue. Ouais, voilà, voilà, voilà. This is my favorite photograph of my trip in Matongue. You know, the guys in front of the gallery, just checking out the camera. And I got, you know, Matongue gallery in the background. That is just capturing the whole vibe that I felt when I was in Matongue especially because they were really helping me out and like Rene was showing me around so yeah I think that picture is really summarizing my trip down there I really 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 love that picture yes yes uh, wow Wow! On dirait une cover! On dirait, non, on dirait une photo d'album! Attends, regarde, 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 non, tu rigoles, attends! Regarde ça! Galerie Matongue, attends! On dirait une photo d'album, mon père! Mon père, YouTube! Ouais, ça me tout ça, 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 c'est franchement, il t'en faut ici, non? Donc, ça, cette galerie là, j'ai vu, j'ai pas encore vu l'autre galerie. Elle est où? Ah, c'est celle-là on, oh. on, on va terminer avec celle-là Ouais. Bien. Comme ça, après, on revient là. Ah, plus tard. C'est en live, hein C'est pas live. C'est pas live, c'est un montage. Les frangins aussi qui sont partis. Ah, tout ça, c'est les... Sérieux Tout ça, c'est les R.I.P. Ouais, les Rest in Peace. Wouah, wow, Attends, non. Viens, on, bon, on, 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 on termine l'autre galerie. Ah, attends, attends, une petite famille là. We quickly visited the bijouterie Arik, which is a jeweler. And uh, yeah, Rene was explaining that, you know, it's part of. Some, it's an aspect of the community as well. Like you were saying, we, we don't have money, but people rush to buy gold. Because I guess gold is a store of value, you know, after, depending on your experience and what you experience in life, maybe you don't trust banks, you know, as much as you should. Maybe you are a bit skeptical about things, you know, if you're coming from a country where the government was unstable, the economic system was, you know, doubtful. Maybe gold is a store of value that you trust more because you feel like you have more control. But on the other hand, the, 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 the jeweler is maybe not from the community. So, you know, you're storing your value in gold, but then maybe they are making a lot of money out of the community but hey all that stuff is debatable <laughs> another shop we visited was selling wax fabric and uh, it was interesting it was owned by guys from mali two brothers from mali and uh, they were explaining that although all the design on the fabrics is african most of them are produced in the netherlands 
so it's quite it's a paradox you know the design is coming from africa most of the customers are african yet the factories are you know dutch and all based in the netherlands so you were telling us that there is more factories in africa but they are not as competitive and maybe the quality as well is not the same so yeah it was an interesting fact Le frère est musulman, hein. il ouais. est congolais mais musulman, hein. c'est pour okay. dire que même chez les congolais, congolais. Hein? Pas ah t'es pas congolais, t'es quoi C'est malien, mais de toute façon même malien frère, on a déjà débattu Merci. Ça serait bien de... <coughs> L'islam ça veut dire le partage hein. ouais, J'ai de la famille au Mali hein. Ouais, j'ai un tonton au Mali. Ah, il s'appelle. Euh, comment Tonton Macias. Ouais. Je dis ça, Tonton Macias. Ah ouais. Direct. Ah, ouais. Direct de Bruxelles. <rire> euh, et, et ils viennent d'où les, 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 les tissus Où ça De Londres. C'est là que j'habite. Non, Hollande. Hollande. Ah, Hollande. Hollande. Ah, Hollande. Ah, Hollande. Ok, j'ai entendu Londres. C'est vrai. Non, 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 non Pays-Bas, c'est vrai. Ouais, mais j'ai entendu ça que les Pays-Bas. C'est ça que je comprends pas. C'est des tissus africains avec des designs africains, mais c'est produit en Hollande. C'est l'histoire de, de ils la ont, wax. Ils ont les, les usines, hein? Ouais. Ils ont les usines. Mais on devrait avoir des usines en Afrique. On devrait avoir. Même pas ici, on devrait avoir des usines. Elle fonctionne moins. Elle fonctionne moins. Ouais, ça peut changer, tu penses. Hein? Ouais. Après, c'est la pensée qui a Ouais. Mais ben, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. A plus tard. Merci, bonne journée. Et toi aussi. Merci, bonne journée. When we made it to the second gallery in Matongue, which was quite similar to the first one in terms of, you know, barbershop, hairdressers and stuff like that, but this one had like bigger businesses, like a big travel agency and also a company uh, taking care of like money transfer. So you can definitely tell that, you know, it's catering for the diaspora, like when you need to fly back home. Apparently, this is where everybody is going to buy their tickets with, you know, competitive prices. Uh, when people need to send money back home as well, they seem to go to that company called Money Trends. So yeah, you come here and you can tell, you can tell that it's like the mecca for for the African and the Afro-Caribbean diaspora in Belgium. But après, hey, n'importe qui tu veux rentrer, tu rentres. Ouais. Moi, je suis en mode haute positive, donc y a personne qui va dire quelque chose. Hein. Si tu veux rentrer dans quelque part, tu rentres et moi t'inquiète, je vais parler. Attends. T'inquiète même pas. En tout, tu veux rentrer. Et j'assume le reste. Ça marche. De toute façon, ça va bien se passer. <rire> really enjoyed uh, taking pictures of that little kid that was running around us. He was with his mommy, but yeah, he was sticking around because I had the camera. And I also enjoyed, um, yeah, taking a photo in that shop, which is like a, it's like a barber shop, but also they are selling music at the same time. So it was quite cool, I had a good conversation there. Yeah, that, that, you know, those galleries are, it's quite nice. It's quite nice to see the people, you know, going on and off and coming, they, they are coming from, maybe far sometimes 
you can tell that some of them are coming from outside uh, Brussels. So yeah, I like the vibe. I like the community vibe down there. Et là on est où Ici on est toujours à Matogé Non non je sais mais le salon C'est chez Eti Eti Festival Musique C'est le nom ah, C'est parce que tu vends de la musique et tu fais quoi faire Festival Musique Ok 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 Et tu vends la musique de Musique de juste Congo ou partout Bon, la majorité c'est Congo, mais on a aussi d'autres comme Brenda. Brenda, Brenda elle est d'où Brenda, c'est Afrique du Sud. Hein Afrique du Sud. Afrique du Sud, ok. Ok, ok. Comme ça là. Et toi, ton prénom c'est Michael. 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 Ouais, je te fais comme Michael. Ouais. C'est bon, c'est bon. C'est dans la boîte. Merci, euh, merci beaucoup hein. Hier la fille a vu un travail, tu m'as respecté. Ah ouais Un gros Festival musique. One thing I can say is I'm enjoying Matongue. I'm enjoying the vibe here. Like if I was living in Belgium, if I was living in Brussels, I would be here. I would be coming here on a regular to get some food from back home. You know, that's a feel just to feel that sense of community. That's no, that's for sure, man. I'm enjoying here. Quand vraiment tu te consacres à 100% dedans. Ah oui, ah oui. Tu oublies tout le reste. Tu fais juste l'instant présent. Tout c'est ce qui compte. Ça va? Bon appétit. Je peux prendre une photo hein Tu as un super style. Il <rire> y a moyen de prendre une petite, petite photo tranquille Attends. <rire> non, pas besoin du croissant. <rire> C'est bon. Merci, hein. ça marche. Bonne journée. Matongue, wow. Tu vois là, là ta ouais, barrique. Ah c'est bon ça. Another example of when he, when his openness towards others was when we met a few cops and he was ready to take a picture with them. He asked them if, if we could take a picture. I didn't even initiate that. And uh, his mate were, were looking, you know, because we were worried they don't like cops to, you know, come around and, you know, look at what's going on around here. And he, he didn't mind, like, he was like, we're all the same and... Uh, You guys are doing your job and you know other people are doing what they have to do to survive so it was it was interesting man he, he didn't care he didn't care and uh, yeah i like that about him he's just open and honest in his own way je mets pas de conneries. Non, non, non. non. Pas de conneries. Non, non, non. non, non. C'est aussi le respect. C'est aussi le respect avant tout. Alors, attendez, c'est bon, c'est dans la boîte. Merci. C'est comme avec les collègues qui ne voulaient pas faire. La non, Marie, c'est lui, c'est Moustache. C'est lui, le grand boss. Hein. Ok, ok. Je marie, je marie, je marie, je marie. T'as vu Jean-Marie quand on était chez Moustache Ok, ouais. Okay. Mais je t'envoie aussi. Cool. Mais oui, on voit sur, sur WhatsApp. Attends, le mec avec le chapeau. 
Monsieur, monsieur, j'adore, j'adore le chapeau et les chapeaux. Attendez, attendez, je vous prends une photo. Votre chapeau et les chapeaux. J'aime bien votre style. Hein? La photo, c'est pour vous. Je suis photographe, c'est pour, pour l'art. Vous pouvez passer. Ah oui, vous pouvez passer. Merci. Attends, je vais essayer de prendre comme ça. Attends, 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 attends. Attends, attends. attends. C'est bon, merci. merci bonne journée. After saying goodbye to René and, and the guys, I kept walking in Matongue to explore a bit more, you know, still looking for opportunities to take nice photographs. And at some point I was a bit hungry, so I went in that Asian shop. I met an amazing woman down there. She was the owner's mother and she was called Jocelyn Nicole. Her story was great. She's from Haiti, but she went to Congo with her family because I think after the independence, Mobutu uh, needed to replace the white people who left uh, with high position in the government and, you know, people with, you know, high paid jobs. And basically, he reached out to the diaspora, the African diaspora in the world and apparently Asians were perceived as highly educated people and that's why she went there with her family. Basically Asians in Congo, many of them, uh, they ended up, you know, being lawyers, doctors, engineers, they already had the diplomas because some of them, you know, studied in Haiti but also in France or in America. It's quite interesting and she came to Belgium to study and uh, yeah, she's she opened the first hairdresser shop in Matongue. So she basically was there and actually initiated the transition, that area becoming a very important place for the, the African diaspora in Belgium. And I have to say the food was amazing too, man. The Rijojion sauce legume, you know, you cannot go wrong with, you know, banan pese Asian food, man. It's one of my favorites. So yeah, amazing, amazing place.
This is Chez Malou. That restaurant is a landmark in Matongue. Um, some people say it's the best restaurant, the best African restaurant in Belgium. Uh, I did have food there and I can tell it was delicious. So yeah, definitely check it out if you go there. quite interesting when you go back to the high street, the big commercial street with all the shops, the main one at Port de Namur, because you think that if you just miss the entrance of like a Matonke gallery, you can just miss it altogether. It's quite a small area and it's funny because when you walk on that commercial street, it's as if like some people maybe do not even know that Matonke is there. It's as if there was like another dimension, you know? It's quite interesting.
Here we go, this is the end of this video. Thank you for watching, I hope you enjoyed it. I really enjoyed my time in Matonge. Uh, yeah, if I come back to Belgium or Brussels, I'll definitely come back here. I uh, really felt a sense of community. Uh, I've met amazing people. Rene, you know, Titak, Gucci, uh, Jocelyn, all those people, man, shoot out to them. They gave me um, a good overview of Matonge. And uh, yeah, in terms of photography, I definitely have lots of opportunities and uh, I, I really love some of the, the photos that I've taken, that, you know, those two days. So yeah, really positive experience, really enjoyed it. I hope, you know, that it's ma maybe making you want to visit the place as well. So here we go, man. I'll carry on documenting the diaspora, you know, in Europe and uh, let's see how it goes. So. I'll see you in the next video uh, and that's it. Thank you for checking out the diary of a photographer and take it easy, you know. See you next time. Bye bye.